بچه ها تو این جلسه هفتاد و چهار روم خب که جلسه آخر مقدماتی هست من اینجا بحث مقدماتی رو به پایان میرسونم جلسات آینده اگر درس دیگه دادم در مورد پایتون که درست بعد از این هست میخوام در مورد تیکل تیسه یک اپلیکیشن با هم درست بکنیم اما تو این قسمت یه سری فایل ها رو به شما میدم از ویدیو هفتاد تا هفتاد و سه XML پارسینگ رو به شما میدم این فایلش رو فورمتینگ دیت کلندر جیسون دیتا رو میدم که توضیح ندادم در رابطه باش اگه خواستید میتونید جیسون رو هم چیکار بکنید پارس بکنید با جیسون کتابخونه ای داره توی توی پایتون یک کتابخونه است به نام جیسون که میتونید از اون استفاده کنید و از کتابخونه یور لیپ 2 استفاده بکنید اما تو این قسمت میخوام در مورد XML صحبت بکنم یه فایلی داریم به نام XML پارسینگ که الان داخلش اینجا هستیم و یه دونه دیگه فایل داریم به اسم سامپل اکس XML که من اون رو باز بکنم یه سری XML اینجا میبینید که اسم خودم هست و جایی که زندگی میکنم و اینجا هم میبینید که چند تا اسکیلی که دارم و حالا گذاشتم به اندازه خیلی کمال میبینید که خیلی اسکیل زیاد جا نمیشه ولی خب حالا چیکار میکنیم اینجا میخوایم کارامون رو شروع بکنیم انجام بدیم بذارید من تمام اینایی که نوشتم رو برای شما بذارم داخل کامنت چون اینجوری کدی که جلو شما میاد گیج کننده است من اگه صفحه رو باز بکنم کدی جلو باشه که گیجم بکنه چیزی رو نمیفهمم گمان میکنم شما هم همینطوری هستید اما از بالا نگاه بکنید من چی رو ایمپورت کردم برای HTML بود HTML پارسر برای XML هست xml.dom.minidom به چی کار میکنه دام رو سلکت میکنه اینا رو بهش میگن دام هر کدوم از اینا رو میگن دام اگر توی ل... مثلا فرست نیم توی پرسن میبینید چند تا چیز هست یکی سکیلز هست یکی هوم هست یکی لست نیم هست یکی فرست نیم هست نمیدونم XML رو باید به شما درس بدم یا نه نمیدونم چند نفرتون بلدید توی کامنت برام بذارید کیا XML بلدن ولی میشه یه سی تا ویدیو XML ساخت به شما یاد داد که با XML چه کارهایی رو میشه کرد به صورت دیتابیس هم هستش اما توی فانکشن مین کار اولی که من میکنم اینجا میام چیکار میکنم یه وریبه تعریف کنم به نام داک اون رو مسابقه قرار میدم با XML دام مینی دام دات پارس میگه کدوم فایل رو میخوای تجزیه بکنی میگم سامپل XML دات XML که این فایل ما هستش سامپل XML دات XML بعد میگم چی؟ اینجا دو تا کامنت گذاشتم اما اینا رو بذارید از داخل کامنت در بیارم میگه چی؟ گفتم print out the document node uh, mini dom و node, node uh, معنی node رو اگر بخوایم اینجا با هم بزنیم ببینیم درست معنیش کرده یا نه node uh, درست اینجا معنی نکرده ولی uh, نمیدونم node js رو شنیدی یا نه node اینه uh, dom میمونه و خب uh, اینجا نوشتم که print out the document node یعنی میاد داخل این document node رو print میکنه الان بهتون میگم چجوری تشخیص میتونید بدید و چی؟ and the name of the first child tag یعنی چی؟ اولین اسم uh, child بچه شو یعنی چی؟ مثلا نوشته first name این اینا node میبینید همه رو هر کدوم اینا داخله این tag و این مثلا node میگم اولا از اول از این tag uh, child اولین اسم چال رو نشون بده و نود رو بعد چیکار کردیم نوشتیم پرینت داک که ما درستش کردیم بعد یه همچین چیزی رو بذارید داخلی وریبل چون خیلی طولانیه بعد میگیم چی نود نیم و بعد یه فانکشن دیگه داریم به نام البته فانکشن نیست اینا وریبل دیگه داریم از توی همین کلاس مینی دام به اسم فرست چال و تگ نیم اگر این رو من ران بکنم میبینید که نوشته داکیومنت داکیومنت چیه نود نیم کدوم اسم داکیومنت ما خب و بعد نوشته پرسن داک فرست نیم فرست چال تگ نیم میگه اولین اسم بچه‌ای که شما اینجا میبینی داخل داکیومنت چیه اولین تگی که میبینی نه اسم بچه پرسن بچه تقریبا ایناست فرست نیم لاست نیم و این پدر مادر یا مادرش بهش میگن دیگه دیگه نمیگم پدر میگم مادر اینجا میگم پر، پرنت دیگه حالا معنی پرنت پدر مادره اینجوری بفهمید که این بچه از این بابا ننشه 
بعد چی میایم پایین چیکار میکنیم اینجا پس اینجا دیدی که داکیومنت رو نوشت اسم نود نیم ما داکیومنته و اسم اولین تگ رو نوشت کاری که اینجا میکنیم اینا رو بذار در کامنت در بیاریم چی get a list of xml tags from the document and print the, print, the each, print each one میگه برو لیست تگ های xml رو از این داکیومنت بگیر دونه دونه همه رو پرینت بکن skills رو مساوی قرار دادیم با چی تا get element by tag name و skills با چی گفتیم چی برو اسکیل ها رو همه رو بگیر تگ های اسکیل رو بگیر تگ نیم از داکیومنت element های اسکیل رو بگیر که ایناست خب بذار داخل یه وریبلی به نام skills از راست به چپ بخونید همیشه توی برنامه نویس بعد چی پرینت کن برای من اسکیلز رو تعداد اسکیلز رو برای من پرینت کن اسکیلز پرینت لنتش رو بگیر مقدارش رو بگیر برای من پرینت کن بعد چی بعد برو از برای اسکیل داخل این اسکیلی که گرفتی تمام این اسکیل که گرفتی اسماش رو بده بیرون یعنی چی get attribute داخل get attribute name گذاشتیم چی اسمای اینا رو بگیر بده بیرون name چیه ایناست یعنی برو اسمای هر کدوم که اتریبیوت نیم رو بگیر get اتریبیوت نیم رو بگیر و بنداز بیرون حالا نگاه بکنید میزنه جاوا سکریپت پایتون پی ایچ پی اکس ام ال سی اس اس جاوا و ال آخر که چیکار کرده بر ما اسمای اینا رو گرفته و پرینت کرده یعنی گفتیم برو از تگ اسکیو که از این بالا گرفتی و تعدادش رو بگیر پرینت بکن اول بیرون که نوشته 6 اسکیلز این پرینت 6 سکیلز یا میتونید چیکار بکنید این میتونید بیاید داخل این پرینت بنویسید مثلا به این صورت که بهتون یاد داده بودم و اینجا بزنید مثلا فرمت و مثلا میذارید چی فرمت رو میذاشتید و بعد میذارید مثلا سکیلز سکیلز بکنید. اینجا اروری که به ما میده اینه که اولا ما داریم با پایتون دو کار میکنیم و نوشته سکیلز فلان فلان و این رو نمیتونی پرید بکنید باید چیکار بکنید فرمت اونجوری که من به شما یاد دادم باید برید فرمت رو به این صورتی که اینجا نوشته میبینید دی باید بدونید نوش چیه و اون رو موقع داخل فرمت بذارید خب حالا از این قضیه بگذاریم فقط اینجا رو نگاه بکنید create a new xml tags and add it into the element با این کار میخوایم چیکار بکنیم با این یه سری کد میایم یه وریبل درست میکنیم به نام new skills یا از راست بخونیم میایم یه create document skills خب میگیم برو یه create element منظورت میخوام create element رو بساز یعنی یه وریبل درست کنیم به نام new skill و برو document ما رو بگیر که اینجا درستش کردیم sample x in file xml رو ما رو بگیر که اینجاست وقتی این فایل رو گرفتی create element یه element درست بکن به نام skills و از این elementی که درست کردی یه attribute رو set بکن دید بالای, بالای get attribute بود پایینی set attribute وقتی یه attribute set میکنیم یه اسم دو دو نوع argument میگیره یکی میگه اسمش چی باشه اسم attribute اولش چی باشه اولی میگه که skill که شما گفتید تعریف کردید بالا هیچی میگه حالا داخلش چی بذارید اولین چیزی که میگیره اتریبیوت اسم اتریبیوتشه اینجا و دومی چیه چیزی که میخواد داخل این اتریبیوت بذارید مسابقه کنید با این گفتم جی کوئری هم بهش اضافه کنید و آخر چی میگیم برای داک فرست چالد اپند نیو اسکیل نیو اسکیل این وریبلی بود که ما این بالا درست کردیم اپند چالد فرست چالد اینا رو ببینید شما یاد چی میندازه فرست چالد که این بود ببخشید پرسن بود و چی اپند چالد اپند چالد میگه یه بچه رو به دنیا بیار لطفا و این میگه چی اینجا رو بالا به دنیا بیار برای ما منظور از همون بالا است که درست بعد میگم چی کامند بی رو میزنید و اینجا میبینید که سیکس اسکیل رو به شما چیکار کرده اضافه کرده اما ما هنوز پرینت نکردیم که نشون بدیم که نگاه بکنید یه ریف 
این رو یه بار دیگه باز بکنم خب اینجا اضافه میکنه ولی خب به داکیمنت اضافه نمیکنه باید ما پرینتش بکنیم بیرون اما آخر پرینت میکنیم بیرون بذارید اینا رو من بگم اسکیلز رو دوباره وریبل دیگه چیکار کردیم گفتیم برو اسکیل رو بگیر و چیکار بکن پرینت بکن اسکیل رو مقدارش رو دوباره برای هر اسکیل دوباره اسکیل نیم رو پرینت بکن این هم پرینت بالایی بود که ما اضافه کردیم یادم رفت این پرینت رو از داخل کامنت در بیارم اما نگاه بکنید اول داکیمنت پرسن که این خطای اول بود 6 اسکیلز تا جاوا میرفت حالا شده 7 اسکیلز یعنی این کد همین کد بالاییه این کد یعنی تقریبا همین کد بالاییه نوشتیم ما خب حالا نوشتیم 7 اسکیلز و این اینجا میبینید که jQuery هم با آخرش اضافه شده خب بحث پایتان مقدماتی اینجا تموم شد من اینجا دیگه چیزی ندارم در با پایتان سه به شما بگم فقط یادتون باشه که بچه ها اگر لوکال هاست رو ریخ دید خواستید یه مثلا فایل پایتان درست بکنید مثلا به این صورت که مثلا خواستید برید اینجا پایتان رو انتخاب بکنید و مثلا بگید که چی بیا مثلا پرینت کن برای من داخل این پرینت که شما می نویسید باید چند تا کار رو انجام بدید وقتی می خواهید پایتان رو به صورت HTML بنویسید که پارس بشه و به صورت مثلا توی لوکال هاستتون معلوم شه من لوکال هاستم رو از زمپ به منپ تغییر دادم خب و این به خاطر این بودش که زمپ پایتان نداشت خب و این لوکال هاست رو میبینید که الان منپ شده و خب این منپ هم کار کردن باش خیلی راحته و ساخت شرکت شرکت های ژاپنیه خب حالا اینجا من توی لوکال هاست هم هستم خب توی منپ توی منپ یه فولدری هست به نام CGI بین نمیدونم این فولدر به چشمتون تا حالا خورده یا نه و اصلا میدونید CGI چی هستش ببینید اگر من اینجا بزنم پایتان CGI خب شما رو من رو به صفحه میبره به این صفحه که CGI مخفف Common Gateway Interface هست Common Gateway Interface و این رو میتونید راست کلیک بکنید Save Linked As کپی بکنید و ازش استفاده بکنید خب یه سری کد رو نوشته که چی پایتان رو به صورت, به صورت HTML این کد های CGI پایتان هست خب با این شما میتونید داکیمنت رو به صورت HTML درست بکنید ولی خب اینجا رو باید بخونید اما فولدر CGI بین چی بود ببینید یه موقع ازش فایل هایی مثل فایل پرل و فایل هایی که مثل فایل هایی میبینید که من اینجا گذاشتم CGI PY رو و فایل هایی مثل فایل های پایتان وقتی میخواید توی چیز قرار بدید پایتان سرعتش از PHP کمتره چون PHP یه میتلور هست اما پایتان باید CGI رو داشته باشه که بتونید ترجمهش بکنه توی وب سرورتون ببینید من مثلا یه فایلی بخوام داخل این فولدر CGI بین بذارم باید برم کجا لوکال هاست و اسلش رو بزنم اینجا بنویسم CGI داش بین خب داخل این CGI داش بین اون موقع میتونم چیکار بکنم test.cgi هم رو تست بکنم که میبینید بالا میاد این کدوم فایله این فایل test.cgi است اما فایل test.py که میذارید که مال پایتان هست اولا باید اجازهش رو تغییر بدید توی مک چند تا راه وجود داره یکی اینکه راست کلیک کنید بزنید get info و اینجا بزنید چی قفل لعنتی رو باز بکنید و اینجا چیکار بکنید بزنید read read and write و read and write اینا رو همه رو چیکار بکنید برگردونید به read and write و اینا هم بذارید اجازهشو بذارید 755 دیگه توی کد من اینا رو به شما گفتم که اگر مثلا من اینجا بزنم cd یکی از اینا رو بنویسم اینجا و برم داخل cgi bin اینجا باید بنویسم sudo chmod 755 یا sudo مثلا chmod داش آر 755 داش آر یعنی همه فایل ها رو 755 و مثلا میتونید همین 755 بذارید 
و بگید که چی کدوم فایل مثلا test.py خب فقط میگید که test.py دیگه نمیگید برید داخل این اپلیکیشن و اینجا ازتون پسورد رو میخواد و این فایل رو اجازهش رو تغییر میده به 755 اون موقع است که میتونید ران بکنیدش مثلا اینم از CGI نکته دیگه اینجا نمیمونه فقط باید CGI رو داشته باشید و باش کار بکنید اما نکته آخر اینه که اونایی که منپ یا ومپ اینا نصب نکردن جلسات PHP من رو دیدن دیدن که من دستی PHP رو اینستال کردم برای مک فولدری ساختم به نام سایت و اینجا تمام فایل هامو گذاشتم دیگه درسته برای مک این فولدر کجاست ببینید برای مک اینجاست که بعد این گو رو بزنید برید داخل گو تو فولدر اینجا وقتی رفتید داخل گو تو فولدر اینجا بزنید سلش etc سلش وقتی زدید شما رو میبره داخل این فولدر فولدر خیلی خطریه هیچ فایلی ازش دا... چیز نکنید دلیت نکنید سیستم بتونه کلا داغ میکنه باید برید داخل اپچی 2 اینا رو دیگه نمیرم از داخل کامند لاین بگم چون ممکنه درکش وسطتون خیلی سخت باشه اگر نمیتونستم برم اونجا بزنم cd private etc و الی آخر وقتی رفتیم داخل etc میرید داخل اپچی 2 و اینجا زده http conf که کانفیگ شما اینجا تو میاد همین چیزایی رو ما هم درست کردیم http conf.bbk bbak و الاخر یه دونه یه جا هستش که فایل هاتون رو اونجا چیکار میکنه ذخیره میکنه این etc رو میبینید که فایل هاتون اینجاست original other که php5 اینجاست configurationش هم اینجاست که اگر باز بکنید میبینید که اینجا یه سری فایل رو سرش درست کردیم و اینجا هم یه دونه فایل user هست که configuration من هستش اینجاست خب با این کاری نداریم اما کجا باید بریم که این وب سرور رو چیکار بکنیم پیدا بکنیم ما اینجا فایل وب سرور شما نیست یعنی تمام این فایل که شما اینجا توی سایت میذارید اینجا قرار نمیره فقط خواستم به شما بگم اپچی تو تون کجاست اما کجا وب سی جی آی بین شما کجاست دوباره برید گو رو بزنید برید داخل گو تو فولدر اینجا تایپ بکنید بک اسلش لایبرری مثل من بک library خب وقتی رو تایپ کردید شما رو میاره اینجا که کتابخونه تمام فایل های شما هست اینجا میبینید که من چند تا پایتون دارم پایتون دو مایسه 5 و اینا همش سایت پکیج هستش که دست نزنید بهش خیلی خطری هم هستش میبینید که وب پای دوباره زدیم و اینا فایل هستش که داخل مک خیلی بعد مراقب باشید که هر کدوم چیکار میکنه اگه خواستید چیزی رو دیلیت بکنید باز هم باید مراقب باشید اینجا پس این دو ممیز هفت اینجا ببینید که از دو ممیز سه تا دو ممیز هفت همه رو مک خودش چیکار کرده 25 آگوست 2013 فلان وقتی که من مک رو اینستال کردم گذاشته برم یه جا هست به نام وب سرور یه فولدر داخل فولدر برید دو تا کلیک بکنید برید داخل فولدر اینجا داکیومنت جایی هست که فایل های شما رو از داخل HDDocs میخونه اوپس من یه دفعه رفتم داخل هشتی داکس داخل هشتی داکس میخونه ببخشید سایت میخونه همه این فایل که شما داخل سایت میذارید در اینجا میخونه اما سی جی آی بین شما کجاست این فولد داره هر فایلی خواستید بذارید پایتون باید اینجا بذارید وقتی که اینجا گذاشتید اجرا میشه حالا بذارید من این من پرو از اینجا برم قطعش بکنم من اینجوریه که بعد اول اینجوری قطع بشید و چون جلسه آخره طولانی بشه اب نداره ولی شما یاد بگیرید چجوری ما آپچی رو توی سیستم استارت میکردیم بدون نیاز به این اپلیکیشن های شخص سالس میرفتیم چیکار میکردیم ترمینال رو باز میکردیم اینجا تایپ میکردیم sudo apache ctl start از من پسورد اما میخواد پچی استارت میشه خب مای اسکیول چجوری مای اسکیول رو اینجوری اینستال ران میکردی که میرفتی داخل این مای اسکیول رو استارت میکردید مای اسکیول پنج هم بهتون یاد داده بودم توی جلسات پی اچ پی اما اینا رو ببندیم این الان لوکال هاست ما رو داره از سیستم میخونه خب من برم اینجا بزنم لوکال هاست 
لوکل هوست فرق نمیکنه انگلیسی ها میگن لوکل هوست آمریکایی ها میگن لوکل هاست میبینی که فایلای من داره میخونه اینجا خب اما من برم اینجا داخل cgi داش بین خب بزنم میگه هیچی پیدا نشده ببینید فایلی داشتیم ما داخل لوکل هاست یا لوکل هوستمون توی سی جی آی بین اون تست خب اینو من کپی میکنم میارم اینجا داخل سی جی آی بین سی جی آی اکزیکیوتیبل پیست میزنم پسوردم هم میخواد و این رو هم اجازش رو میدم دست اجازش رو اینجوری درست میکنم که میگم سودو چماد 755 اجازه شو میدم این فایل رو هم درگ میکنم میارمش اینجا خب این تستات پی وای چی داره به من میگه تستات پی وای رو باز بکنم ببینید اینجوری فایل رو اجرا میکنید بالا شبنگ لاینتون رو مینویسید پایتانتون کجاست این رو بهتون گفتم اما خط اول که پرینت بخواید بکنید میزنید content dash type دو نقطه text slash html این خیلی مهمه اینو باید بذارید اینو نذارید اجرا نمیشه و بعد چیکار میکنید فایل html تون اجرا میکنید حالا میذارید html body فلان و اینجا من نوشتم test page حالا من اینو میخوام داخل تگ h1 بذارم داخل تگ h1 رو ببندم سیو بکنم پس یه همچین چیزی رو من درست کردم اینجا میرم میزنم cgi bin هیچی به من نشون میده به من اگه بزنم test.py میبینید که test.py رو هم نشون نمیده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اجازش رو درست نکردم باید درست بکنم اجازه رو میرم داخل این وب سرور و میزنم sudo chma dash r 755 ستاره و الان بریم اجرا بکنیم ببینیم چه جوری میشه اوضاع از چه قراره چرا این اجرا نمیشه ببینید بچه ها من چند تا اشکال دارم یکی اینکه این تست رو باز میکنید این بالا باید بزنید user bean python یا اون چیزی که دارید من حالا زده بودم user bean local و dash دوباره bean python 3.4 بزنید ببینیم این اجرا میشه یا نه و بعد پرینت کرده بودم فلانو اما دومین اشکال اینه که اینجا من حسن عظیمی زیرو رو یوزرم رو زده بودم یه یوزر احتیاج نیست بزنید ببینید الان دوباره میزنه internal server error اینا ارور هایی هستش که ممکنه به شما بده این خیلی مهمه داشته باشید و الان میره دنبال اون پایتانی میگرده که من مثلا بهش گفتم که مثلا اینجاست و پیدا نمیکنه. پس من این پایتانی که سیستم هم میخواد دنبالش بگرده میرم میگم دنبال همون برو user uh, bean python درست میگم برو اینجا پس ببینید این خط اول چقدر مهمه اینجا همیتش رو میفهمید الان سیو میکنم میام اینجا یه ریفرش میزنم میبینید که زده تست پیج پس این تست پیج اجرا شد تست پیج کجاست داخل cgi execute executables زده لوکال هاست cgi bean test.py این رو اجرا کرد که این باز هم دارم بهتون میگم این فقط تنها چیزی که داره داخلش داده content type html و این رو بر ما درست کرده حالا این رو هم میتونیم داخل h1 خودمون بذاریم که ببینید که شما این داره بر ما به این صورت کار میکنه save دوباره میریم اینجا یه refresh h1 میبینید که این اجرا میشه پس اینجوری شما میتونید توی سیستمتون چیکار بکنید این رو اجرا بکنید و ازش لذت ببرید از زبون پارتان اینجوری لذت ببرید همین سی جی آی رو هم باید داخل چیز داشته باشید و اینجا میبینید که آخرین چیزی که ما اینجا بال داریم نمیشه تستات پی واید توی لوکال هاست خب فعلا احمدتون به خدای بزرگ میسپرم فعلا خوب.